в деревне Кудрово. Так смотришь, или молодежь, или какие-то гости из Южных Республик. Очень хороший район. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Про Питер, канале о недвижимости в городе Санкт-Петербург и о переезде в город Санкт-Петербург. Сегодня мы с вами снимаем очередной объект, квартира, студия в Кудрово. Да, да, не удивляй. То есть, когда многие собираются переезжать в город Санкт-Петербург, основной вариант, который они рассматривают для приобретения, это студия в каком-то из новых районов, которые массово сейчас застраиваются. Это Кудрово, Парнас и Девятки. На их основных три. Конкретно касаясь Кудрова. Это внутри Када, но это Ленобласть. То есть это не, не город Санкт-Петербург. Хотя, в принципе, технически он находится внутри кольцевой автодороги. Поговорим о том, какие плюсы и минусы есть относительно района, местоположения вот, проживания в деревне Кудрово. Плюсы какие, что все-таки новые дома и недорого. Студии начинаются ну, буквально там от миллиона двухста, миллиона пятиста. Можно в принципе здесь найти. У меня очень много молодых семей, все где-то гуляют и как-то, ну так, в принципе, живенько, стариков особо не встретишь. Минусы какие? Из-за того, что дешево, ну, бывает всякий контингент не очень хороший. То есть здесь, в принципе, гостей из Южных Республик много, и вот так смотришь, или молодежь, или какие-то гости из Южных Республик. Плюс озеленение, то, которое есть, ну вот вы, если обратите внимание, предполагалось, что здесь будут посажены деревья. Откровенно говоря, из деревьев здесь, ну, какие-то вички вот такие торчат и ничего хорошего. То есть, в принципе, довольно мало зелени, а та, которая есть, это какие-то старые насаждения, которые просто не вырубили, когда расчищали строительную площадку. То, что посажено новое, практически ничего не приживается. Следующее, из-за того, что много молодых семей, из-за того, что здесь с транспортной доступностью есть свои нюансы, скажем так, много автомобилей, из-за того, что много автомобилей, ставить их совершенно негде. Теперь о плюсах. О плюсах. Все-таки внутри када раз. Во-вторых, есть перспектива открытия метро. Понятно, что она очень и очень далекая сейчас, и все-таки в свете последних событий она откладывается. Но, тем не менее, когда-то здесь метро будет, и тогда будет очень хороший район. Лично, на мой взгляд. Что ж, пойдемте посмотрим конкретно квартиру, пообщаемся там внутри, о ней. Мы внутри квартиры. Очень интересная квартира в том плане, что, смотрите, во-первых, это студия. Она э, такая достаточно логичная, и здесь живет молодой парень, музыкант, и у него вот прямо настолько все хорошо расположено, что все необходимое здесь присутствует. И несмотря на то, что, казалось бы, помните, я часто говорил, что ну, каждая новостройка плохая по звукоизоляции. Это практически единственное то, что я видел, стандартное исключение из правил. Объясню почему. Во-первых, она находится на первом этаже. Но это не тот классический первый этаж, когда под вами подвал. Здесь под квартирой еще слесарная, то есть там тепло, хорошо, но ты можешь безнаказанно, там, не знаю, жужжать на гитаре, и в принципе никаких проблем с, этих, с этим не возникает. Это раз. Второе. Дом расположен таким образом, что в принципе здесь, если... Идти напрямик до станции метро получается 1,8. Креативный подход. То есть, ну, 1,8 километров. Да, с одной стороны, не близко, но, повторяю, живет здесь молодой человек. Здесь, в принципе, много молодых э, пар живет или там просто по одному молодых людей. Следующий какой плюс конкретно в этой квартире? Здесь сразу все э, продается, то есть квартира эта вообще продается. И здесь продается все сразу с мебелью, там, ну, кроме техники. Техники заберут, хотя это тоже обсуждаемо. И по большому счету, с учетом того, что, например, смотрите, в этом доме новая квартира на этапе строительства стоила порядка 1,9. Сейчас эту квартиру продают за 2,5 миллиона, и это выгодно. Почему? Потому что вот мы когда анализировали рынок, здесь э, стартовая цена любой другой квартиры аналогично 2,600. За 2,500 можно найти, но они будут в обременении или еще какие-то там у них там проблемы с документами. Здесь все в этом плане порядке. И 2,500. Ну то хорошо, хорошая цена, мне нравится. Вот, пойдемте дальше посмотрим. Продолжаем. Мы сейчас находимся на балконе. Балкон – это второй плюс этой квартиры, потому что он большой, здесь 5 метров. Это раз. Во-вторых, 
Здесь получается можно держать все, что ну, не используется в данный момент в квартире. Здесь, так как человек у нас молодой и занимается музыкой в том числе, у него здесь барабаны, тарелки, велосипед, тележка, стремянка. Ну, все, что на самом деле угодно. Плюс здесь же у него стоит рабочий стол с ноутбуком, он здесь работает, как что-то типа кабинета. Понятно, что балкончик открывается, вид из окон у нас получается вот такой. А по поводу того, что я думаю, что некоторые могут сказать, что да как же так, почему это здесь такой вид практически в стену. На мой взгляд, это больше плюс, чем минус, потому что, ну, друзья мои, смотрите, хорошо, когда ты высоко сидишь и далеко глядишь. Но не в этом случае. Почему? Потому что новостройка, здесь очень много студий в доме. И, на мой взгляд, первый этаж это плюс. Потому что, во-первых, здесь очень тихо. Вот сейчас воскресенье вечер. Откровенно говоря, в принципе, это самое шумное время. Вот в течение недели более шумно, только вечер пятницы. Если вы помните, мы снимали в жилом комплексе «Богатырь» квартиру, и там... Начался какой-то ремонт, что-то еще, то есть реально было шумно, даже в процессе того, как мы там находились. Здесь тихо и спокойно, и это очень меня лично радует. Пойдемте дальше. Прихожая, прихожая и санузел. Здесь получается приятная, на мой личный взгляд, адекватная прихожая. Объясню почему. Потому что, смотрите, вот у нас второй велосипед. Место под обувь, раздеться, какая-то еще, скажем, вспомогательная всякая штука. И здесь, в принципе, не тесно. То есть здесь можно прийти, раздеться и открыть адекватно дверь. Это не мешает. Чего ж тебе еще надо, собака? Второе, санузел. Санузел с полноценной ванной. Здесь стиральная машина, унитаз, раковина, полотенцесушитель. Все это есть, все это присутствует. Ремонтик здесь, ну, такой простенький, но довольно приятный лично, на мой взгляд. Жилая площадь 24. А, прихожая здесь метров, наверное, 5 Санузел у нас 3,5 квадратных метра, балкон 5. Ну, соответственно, вот суммируйте, общая квадратура какая у нас получается. За все это удовольствие получается цена 2,5 миллиона. Это довольно выгодно, потому что если вы покупаете квартиру на начальном этапе за миллион девятьсот, и обратите внимание, она была без отделки. Плюс то, что из-за того, что у нас этот дом компании Лидер Групп, здесь в этом плане, в плане строительства, все довольно-таки неплохо. То есть толстые стены, соседей не слышно, что, опять же, повторяю, редкость. Друзья, сегодня мы с вами посмотрели квартиру, однокомнатную студию в Кудрово. Чем она хороша и привлекательна? Тем, что когда вы рассматриваете инвестицию в недвижимость в городе Санкт-Петербург, скорее всего, вы будете рассматривать что-то типа такого варианта, что-то аналогичное, может быть, и этот вариант вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, помогайте репостам. Спасибо вам большое, до свидания.